हेलो एवरीवन दिस वीडियो इज फॉर ऑनलाइन टेस्ट वन ऑफ छत्तीसगढ़ हिस्ट्री अंडर दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट व्हाट ऑल सोर्सेज यू नीड टू रीड आफ्टर दिस वी विल टॉक अबाउट दियोर सिलेबस ब्रेकअप प्लान एंड देन वील गो मूव टू द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न एंड देन वी विल टॉक अबाउट द प्रिपरेशन प्लान सो हम इस पर करने के हवाले हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको वो कौन कौन से मटेरियल चाहिए जो आपको पढ़ना है सोर्सेज के अंडर उसके बाद हम जाएंगे सिलेबस ब्रेकअप प्लान को देखने के लिए कि आपका सिलेबस जो है मेन्स का वो किस तरह से बना है और उसको हम किस तरह से पढ़ सकते हैं और उसको किस तरह से हमें देखना चाहिए नंबर थ्री जो उसके अंदर हम देखेंगे वो देखेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है आप किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करें क्योंकि इंपॉर्टेंट वही होगा कि आपको 75 मार्क्स की और हम मैक्सिमम प्रिपरेशन कैसे कर पाए तो हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे किस सेक्शन का वेटेज कितना है और हमको किस तरह से उसे पढ़ना है एंड द फोर्थ पार्ट में हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन प्लान की छत्तीसगढ़ हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट को किस तरह से डील किया जाए किस तरह से हमें पढ़ना है सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड हम सबसे पहले आपका देखते हैं सोर्सेज टू रीड आपका कौन कौन से सोर्सेज आपको पढ़ने हैं तो यहां पर मैंने नंबर ऑफ कुछ बुक्स नए नाम मैंशन किए हैं तो आप इसको देखेंगे और इसके बियॉन्ड आपको छत्तीसगढ़ हिस्ट्री के लिए रिक्वायर्ड नहीं है ठीक है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक है वो आपकी छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकेडमी द बुक्स ऑफ छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकेडमी स्पेशली छत्तीसगढ़ का इतिहास छत्तीसगढ़ का इतिहास बाय डॉक्टर राम कुमार बिहार आपका ये जो बुक है इसे 100 परसेंट आप मान लीजिए पेपर इसी बुक से सेट होता है क्योंकि पिछला पेपर देखकर यह लग रहा है कि इस बुक का वेटेज सबसे ज्यादा इवन प्रिलिम्स के बहुत सारे क्वेश्चन पर डिस्प्यूट देखने को मिल रहे थे और क्वेश्चन हुआ था इस बुक से ही सेट ठीक है और साथ ही साथ आपका एक बहुत ही अच्छा बुक है वह है समग्र छत्तीसगढ़ उसमें आपका जो हिस्ट्री का सेक्शन है आप वहां से भी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं ठीक है तो ये दो बुक आपकी ऑथेंटिक छत्तीसगढ़ ग्रंथ एकेडमी की बुक है इसके बाद अगर आपको और भी बुक्स के मटेरियल देखना है तो छत्तीसगढ़ का समग्र इतिहास ठीक है ये छत्तीसगढ़ का समग्र इतिहास मातुश्री पब्लिकेशन की बुक है जिसको डॉक्टर सुरेश चंद्र शुक्ला और डॉक्टर अर्चना शुक्ला ने लिखा है ये बुक आपकी क्या है ये यूनिवर्सिटी लेवल्स की बुक है जो बिलासपुर यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटी वहां पर इस बुक्स को पढ़ाई जाती है तो ये यूनिवर्सिटी लेवल के बुक्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कभी कभी क्या हो रहा है आपके जो पेपर को जो सेट कर रहे हैं वो इसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और अगर वो प्रोफेसर सेट कर रहे हैं तो मे भी उनका जो वेटेज दिया जाए जिस तरफ उनका झुकाव होगा वो इस बुक के ऊपर जाना चाहिए ठीक है तो छत्तीसगढ़ का समग्र इतिहास एंड द नंबर थ्री इज योर विहद संदर्भ विहद संदर्भ ऑफ उपकार पब्लिकेशन वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है आप वहाँ से भी कुछ कंटेंट्स ले सकते हैं बट सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इतने सारे बुक्स में से हम पढ़ें तो पढ़ें क्या ठीक है तो आप कोई भी एक पढ़िए और बाकी बुक से क्या कर सकते हैं टॉपिक्स में दो चार पॉइंट्स एक्स्ट्रा दिए हैं उसको आप कर सकते हैं वहां पर डाल सकते हैं तो आई विल रिकमेंड कि आप छत्तीसगढ़ का इतिहास जो राम कुमार बिहार है उसको पढ़ें और साथ ही साथ बाकी बुक से उसमें जो भी कंटेंट है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे वहां पे नाउ टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश मीडियम सेक्शन तो इंग्लिश मीडियम सेक्शन पे अगर हम देखते हैं और वहां के स्टूडेंट्स की बात करें तो आई विल नॉट गेट एनी मटीरियल इन द इंग्लिश फॉर इंग्लिश ठीक है सो आपको क्या करना है डोंट बॉदर टू मच अबाउट हाउ यू विल गेट प्रिपेयर फॉर दिस सेक्शन जस्ट जस्ट डू वन थिंग आपके पास मेरा नंबर है आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड द नंबर्स जो भी आप लोगों ने रजिस्टर किया है आप मुझे कांटेक्ट करेंगे आई विल गिव यू सम मटेरियल्स रिगार्डिंग दिस टू रीड एंड जो भी ये बुक्स है इस बुक्स को किस तरह से आप पढ़ सकते हैं हाउ यू विल डील ऑल दिस बुक्स एंड उसके बाद आप उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से जो भी आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं ट्राई इट इफ यू विल नॉट एबल टू ट्रांसलेट देन टॉक टू मी आई विल डेफिनेटली हेल्प यू रिगार्डिंग ऑल द सेक्शन फॉर इंग्लिश स्पेशली फॉर एंशियंट मेडिवल एंड मॉडर्न आपका तीनों सेक्शंस को लेकर हम चलेंगे एंड आई हैव मटेरियल्स फॉर दिस सो आई विल गिव यू इन द पीडीएफ फॉर्मेट नाउ टॉकिंग अबाउट द सिलेबस और वी मूव टू द सेकंड सेक्शन जो कि आपका क्या है सिलेबस ब्रेकअप प्लान सो अगर आप अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से देखेंगे तो प्लीज आप जब टेस्ट के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमेशा अपने साथ एक सिलेबस की कॉपी प्लीज रखेंगे अभी ठीक है तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं आपका जो सिलेबस ब्रेकअप किस तरह से है तो आपको पता है कि हिस्ट्री के तीन सेक्शन होते हैं आपका क्या होता है एंशियंट हिस्ट्री टू प्री मेडिवल हिस्ट्री आपका जो प्राचीन भारत से लेके मध्यकालीन भारत के से थोड़ा से पहले तक के इतिहास और मध्यकालीन भारत के थोड़े से पहले के इतिहास के बाद अब चालू करते हैं हम मध्यकालीन भारत से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक ठीक है प्री मॉडर्न हिस्ट्री एंड प्री मॉडर्न टू आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ठीक है तो आपके तीन सेक्शन है एंशियन मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री अब हम लोग जो तीनों सेक्शन को देखेंगे उसके अंदर सबसे पहले थोड़ा सा चीजों को समझते हैं मार्क्स ब्रेकअप किस तरह से किया गया है ठीक है तो
यहाँ पे जाता था तो फिफ्टी टू ट्वेंटी इवन ट्वेंटी टू मार्क्स तक आप प्रिपेयर कर सकते हैं आपका एंशियंट एंड प्री मेडिवल जो है आपका ठीक है देन आप मेडिवल सेक्शन पे घुसेंगे एंड मेडिवल आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है छत्तीसगढ़ में क्योंकि यहाँ से लिटरली आप देखेंगे जब छत्तीसगढ़ हिस्ट्री को पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ की एक अपनी खुद की पहचान बनती है छत्तीसगढ़ गेट्स टू नो अबाउट कि हम अब आगे किस तरह से डेवलपमेंट होगा एंड द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग जो भी आज हम छत्तीसगढ़ में देखते हैं उसका कहीं ना कहीं लीनियज हमको मेडिवल छत्तीसगढ़ से बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है वेदर वी टॉक अबाउट द हाई कोर्ट्स अभी हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ में है आपका कहाँ पे है बिलासपुर पे तो हाई कोर्ट्स के पहले भी एक न्यायालय बनाया गया था जो कोर्ट्स थे बाय आपके बिम्बा जी भोसलेर वो भी कहाँ था रतनपुर पे था तो वो डिस्ट्रिक्ट अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की एक जो पहचान है छत्तीसगढ़ गेट्स इट सेपरेट आइडेंटिटी बिकॉज ऑफ द मेडिवल हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ से तो आपका ये सेक्शन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आप छत्तीसगढ़ को समझते हैं तो यहां पर अगर उसी हिसाब से एग्जाम में भी इसको वेटेज दिया जाता है तो अगर पिछला एनालिसिस देखेंगे तो 25 टू 30 मार्क्स इवन 32, 33 मार्क्स के क्वेश्चन इस सेक्शन से पूछे जाते हैं तो ये भी आपका एक बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट सेक्शन है और फाइनली जो सबसे बड़ा हिस्ट्री का सेक्शन होगा जहां पर आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन और मैक्सिमम वेटेज दिया जाता है वो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में आप एटीन से लेकर सिर्फ आजादी तक नहीं पढ़ेंगे इवन आजादी के बाद टिल फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ जब बना है 2000 आपका 2000 में फर्स्ट ऑफ नवंबर तो वहां तक हमें सारी की सारी हिस्ट्री पढ़नी होती है बहुत बार होता है कि हम क्या करते हैं आजादी मिल गई और छोड़ दिए वंस वी गेट द इंडिपेंडेंस तो हो गया कि हम भी आजाद हो गए अब इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना ऐसा नहीं करना है आप आजाद नहीं होते हैं जब तक आपका छत्तीसगढ़ बनता नहीं है तो ये हिस्ट्री का ही सेक्शन है इन सारे चीज को हम डील करेंगे ठीक है तो आपका कुछ इस तरह से फिफ्टीन ट्वेंटी मार्क्स फॉर एंशियंट ट्वेंटी टू थर्टी थर्टी मार्क्स फॉर मेडिवल हिस्ट्री एंड रिमेनिंग पार्ट जो है आपका जो एक बड़ा सेक्शन है 35, 40, इवन 45 मार्क्स 42 मार्क्स तक आपका मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है तो प्लीज मेक श्योर आप इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझेंगे ठीक है नाउ विल सी द प्रिपरेशन प्लान आप किस तरह से इन तीनों सेक्शन को प्रिपेयर कर सकते हैं और हमें कौन कौन से एरियाज को पढ़ना है जो आपका सिलेबस जहां पर साइलेंट है उस चीज को हम देखेंगे कि सिलेबस वहां पर साइलेंट है तो उसके अंदर हमको जाना कहां तक है सबसे पहले आपका जो सिलेबस है वो आता है प्री हिस्ट्री आपकी प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में बात करता है सी इसके अंदर आपको जो भी पढ़ना है उसको किस तरह से पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं ठीक है जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस चाहे वो रायगढ़ का सिंघनपुर हो चाहे बुतलदा की गुफा हो चाहे वो अर्जुनी टेरम आपका कोई भी सेक्शन हो आप उनको पढ़ेंगे और उसको पढ़ते समय प्लीज मेक श्योर आप उसको देखना है कि वो प्रागैतिहासिक काल के हैं नवापाषाण काल के हैं पूरा पाषाण के हैं कहाँ के हैं मींस आपका वो मिजोलैथिक फेस के हैं मेगालिथिक फेस के हैं पेलोलिथ फेस के हैं यू हैव टू टॉक अबाउट दिस यू हैव टू सी कि वो कौन से हैं बिकॉज क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है राइट द नेम ऑफ एनी टू आपकी मेगालिथ साइड सो मेगालिथिक अगर बोलेगा देन यू विल राइट अबाउट द सिंघनपुर एंड ऑल देन आप वहां पर ट्रैप हो जाएंगे तो वो नहीं करना है मेगालिथी का या आपको नवा पाषाण पूछ रहा है या आपसे मध्य पाषाण पूछ रहा है तो एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए और साथ ही साथ जब इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करेंगे इन पूरे प्लेसेस को तो सबसे इंपॉर्टेंट इस का इसे खोजा किसने है ठीक है उनके नाम बहुत अच्छे से देख लेना कभी कभी वहां पर डायरेक्ट पूछते हैं कुछ इतिहासकारों के या कुछ इस तरह के पुरातत्व विभाग में काम करने वाले या पुरातात्विक जो लोग हैं जो भी आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड है उनके नाम आप लिखे छत्तीसगढ़ के सेक्शन में कभी कभी पूछ लिया जाता है तो उस तरह से इसको प्रिपेयर करेंगे तो टॉक अबाउट द फीचर्स आपको सारे के सारे की विशेषताओं को देखेंगे उस जगह के बारे में पढ़ेंगे और उसको तीनों अलग अलग सेक्शन पे लेकर जाके देखेंगे और बहुत बड़ा क्वेश्चन यहां से एक्सपेक्ट अभी इस साल नहीं किया जा सकता क्योंकि उस तरह से डेवलपमेंट नहीं है दो नए डेवलपमेंट्स देखने को आपको दिखे थे जहां पर आपका रिवा ग्राम जो आपका कहां पे है रायपुर में वहां पे एक नया एक्सकवेशन चल रहा है तो उसके रिलेटेड आपको मिला था कुछ प्रिलिम्स में भी रहा आपके करंट अफेयर्स में उस चीज को थोड़ा सा देखेंगे और दूसरा आपका पाटन दुर्ग में वहां पर भी आपके कुछ क्या मिलते हैं एविडेंसेस मिले हैं नए उनको देखना है ठीक है तो ये आपका जो पेलियोलिथिक साइट्स और जो आपके प्री हिस्ट्री थे प्राग ऐतिहासिक उसको कुछ इस तरह से पढ़ना है और इनके रिलेटेड जितने भी पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने आपके जैसे कि कौन हो गए जितने भी आपके पर्सनैलिटीज हैं चाहे वो प्यारे लाल गुप्ता जी हों चाहे वो आपके दत्त साहब हों तो ये सारे के बारे में देखना है जिन्होंने भी उस गुफाओं को खोजा है ठीक है शंकर घोष हो तो उनके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे कि किससे कौन रिलेटेड है कभी कभी वो पूछ लेते हैं ठीक है तो आपको ये वाले सेक्शन में आपको तीन चीज़ों को देखना है प्लेसेस पर्सनैलिटी और उसके वहाँ पर इंपॉर्ट
बुद्धिज्म जैन देखिए वैदिक एज वैदिक एज जब खत्म होता है तो पोस्ट वैदिक एज और उसके बाद आपके क्या बनते हैं महाजनपद बनता है महाजनपद के बाद आपका क्या हो रहा है महाजनपद का आपके सारे के सारे जनपद में आपस में लड़ाई होने के बाद जो भी होता है तो मगध विक्ट्री होती है और मगध के बाद मौर्य एम्प्रर और मौर्य एम्प्रर के बाद धीरे धीरे करते वो गुप्ता एज की ओर मूव करते हैं इंडियन हिस्ट्री में तो उसी सिक्वेंस में यहां तक छत्तीसगढ़ में हम लोगों क्या करते हैं अभी छत्तीसगढ़ को सेपरेट आइडेंटिटी अगर देखा जाए तो हम ठीक है दक्षिण कौशल वगैरह बोलना स्टार्ट कर रहे हैं पर छत्तीसगढ़ को एज सच हम वहां पर कोई राजा नहीं आ रहा है ठीक है यहां पर छत्तीसगढ़ को अभी यहां कोई इनिशियली रूल नहीं कर रहा है को, कोई बाहर से चीजें फोर्सेस हैं जो यहां पर काम कर रही हैं या फिर यहां पे लोकल ट्राइब ही स्टेप रह रहे हैं और उन ट्राइब्स के आसपास जो भी डेवलपमेंट हुआ है थोड़ा बड़ा हुआ है तो यहां पर क्या होगा जो बाहर के इंपॉर्टेंट किंग्स थे जो बाहर के इंपॉर्टेंट किंगडम्स थे उनके यहां पर मिले हुए एविडेंसेस जितने भी चीजें उनकी मिली हुई है यहां पर उसके बारे में हमें डील करना होता है सो टॉक अबाउट इंस्क्रिप्शन जितने भी इनके अभिलेख मिले हैं उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ठीक है कि कौन सा अभिलेख कहां से मिला है और उसमें क्या लिखा हुआ है लाइक like आपका किरारी का वुडन पिलर इंस्क्रिप्शन किरारी कास्ट स्तंभ तो उसके उसमें क्या लिखा हुआ है सातवाहन डायनेस्टी और सातवाहन के आपके एटीन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा हुआ है कि उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसकी एटीन यूनिट्स थी एंड दो एटीन यूनिट्स आर डिवाइडेड और वो किस तरह से था तो उस बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल करना है ठीक है तो आपका वैदिक में छत्तीसगढ़ में एविडेंस नहीं मिलेगा बट वैदिक के बाद अगर हम जाएंगे तो रामायण एंड महाभारत ये दो एपिक भारत के जो दो सबसे बड़े महाकाव्य हैं तो इन दोनों महाकाव्यों के संबंधित बहुत सारे तथ्य आपको कहाँ देखने को मिलते हैं छत्तीसगढ़ में देखने को मिलते हैं जहाँ पर रामायण के हमने बहुत सारे साइट्स हैं छत्तीसगढ़ पे और मैं एक शोर रामायण को इस बार बहुत अच्छे से पढ़ेंगे मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके टेन मार्क्स का क्वेश्चन इस साल रामायण से आएगा क्योंकि आपका छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है राम वन गमन पथ अगेन आई एम रिपीटिंग राम वन गमन पथ इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे इस पर क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और मेक श्योर इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो रामायण आपका इस साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है नंबर टू महाभारत महाभारत रामायण देखिए आपको पिक करना पड़ेगा कि दोनों में से किस पे अगर रामायण से क्वेश्चन आया तो महाभारत से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट देख लेना कि बहुत ही रेयर चांस है कि वहां पर टू मार्क्स में आ जाए लेकिन लंबड़े क्वेश्चन नहीं आ सकते तो कहीं पर आपको थोड़ा सा डायल्यूट कर लेना कर सकते हैं बट हाँ अगर आपको ऑलरेडी आपने पढ़ा है तो एक बार रिवाइज कर लीजिए उसको पर उसके लिए अलग से बहुत ज्यादा वेटेज प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है पर रामायण को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए उसके बाद आप जाएंगे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म अगेन जितना आपका बुद्धिज्म आपका रामायण इंपॉर्टेंट था सिमिलरली इस साल आपका बुद्धिज्म इंपॉर्टेंट हो सकता होने वाला है क्यों क्योंकि छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ यू ऑल नो अबाउट द सिरपुर इंपॉर्टेंस ऑफ छत्तीस सिरपुर एज अ बुद्धिज्म स्पॉट्स तो अगर बुद्धिज्म के लिए सिरपुर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसको देखते हुए इस साल का जो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव अगेन आई एम रिपीटिंग अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव जो आपका कहा होने वाला है सिरपुर होने वाला है तो बुद्धिज्म रिलेटेड अगेन छत्तीसगढ़ पीएससी में आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो बुद्धिज्म आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है एंड बुद्धिज्म के बाद आप जैनिज्म और जैनिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उसको थोड़ा सा देख लेंगे एंड जब आप बुद्धिज्म जैनिज्म रामायण महाभारत पढ़ रहे हैं तो मेक श्योर sure आप उसको क्या करेंगे एक मैप में बनाएंगे ठीक है मैप्स में उसको प्लॉट करके रखना आप जब प्रिपरेशन के समय ही आप क्या करेंगे उसको प्लॉट करेंगे मैप में जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो ट्राई टू मेक उस मैप को अपने क्वेश्चन पे वो एक अच्छा आपके लिए क्या बनेगा एक एज बनेगा जहां पर आप बहुत सारी चीजों को लिख पाएंगे और साथ में रिप्रेजेंट कर पाएंगे तो इसको उस तरह से पढ़ेंगे ठीक है तो आपका रामायण महाभारत जैनिज्म एंड बुद्धिज्म उसके बाद मैंने आपको क्या कहा पहले कि जितने भी छत्तीसगढ़ के क्योंकि यहां पर अभी कोई रीजनल डायनेस्टीज नहीं आई थी जो क्षेत्रीय राज्य है वो वहां पर अभी तक डेवलप नहीं हुआ था तो हम लोग क्या करते थे जो इंडिया में और जो जनपद थे तो वो जनपद से रिलेटेड या सातवाहन डायनेस्टी वगैरह जो बने थे तो वहां से रिलेटेड जो भी एविडेंस है छत्तीसगढ़ में मिले हमको उसको पढ़ना है ठीक है तो मौर्य के कुछ हैं छत्तीसगढ़ पे वो देखेंगे अशोक के रिलेटेड सातवाहन का है सातवाहन में एग्जैक्टली आप किरारी का वुडन पिलर बहुत अच्छे से प्लीज पढ़ लेना उसके बाद आपके वकाटक कुशाण और देन आप जाएंगे गुप्ता काल पे ठीक है आपके गुप्ता एज पे वकाटक एंड गुप्ता आप अगर देखेंगे तो दोनों का एक क्या है ये बहुत अच्छा रिलेशन रहा है आपस में ठीक है तो उसको आप एक साथ प्रिपेयर कर सकते हैं कि हाँ किस तरह से गुप्ता हमारे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है वो आपको वकाटक पर मिलेगा और अगेन समुद्र ने छत्तीसगढ़ पर आकर किस तरह से अपना एक्सपीडिशन चलाया था कहाँ कहाँ को जीता था उस वाले सेक्शन को भी मेक श्योर आप अच्छे से पढ़ लेंगे समुद्र टाइम एंड अगेन रिपीट किया जाता है छत्तीसगढ़ पी
भी पढ़ेंगे तो वो उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में जहां पर जो इंडियन कल्चर है वो धीरे धीरे छत्तीसगढ़ कल्चर से लिंक होने लगेगी और छत्तीसगढ़ का जो कल्चर है वो क्या होगा उस सबको एसिमुलेट करके और डीप होता जाएगा और अच्छा होते जाएगा सबको एकत्रित करके अपने अंदर और छत्तीसगढ़ का कल्चर बहुत अच्छे से एनरिच होगा ठीक है तो उस तरह से आपको हिस्ट्री को पढ़ना है मेक श्योर इसको लिंक करते हुए जाएंगे अगर लिंक करते हुए जाएंगे तो आप बहुत अच्छा आंसर क्रिएट करेंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बनेगी और मैं होप करता हूं कि जितना मैं आपको यहां से समझा रहा हूं इससे ही आपको बहुत सारा हिस्ट्री क्लियर हो जाएगा ठीक है तो इसके बाद आप क्या करेंगे छत्तीसगढ़ की रीजनल डायनेस्टीज को देखेंगे ठीक है चाहे वो फिर वो सरबपुरिया डायनेस्टी हो पांडू डायनेस्टी हो नल डायनेस्टी सोमवंशी पर्वत द्वारा छिंदक नाग फनी नाग तो ये छोटे छोटे जो रीजनल डायनेस्टीज थे इनके बारे में पढ़ेंगे और इनके बारे में पढ़ना क्या है पहले वो सुनेंगे सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट किंग्स हैं सारे के सारे राजाओं को याद नहीं करना है दायित्व वन दायित्व टू भीमसेन वन भीमसेन टू ये सब नहीं पढ़ना है उसको बस एक बार प्रिलिम्स के लिए आप जानते हो ठीक है मेन्स के लिए आप क्या करेंगे प्रसन्न मात्र विलास तुंग ये जो बड़े थे जिन्होंने सच में कुछ किया जिन्होंने सच में छत्तीसगढ़ में कहीं पर कोई एक साइट बनाए जैसे कि क्या है निडला नदी के जो निडला रिवर्स थी जो आज भी है ठीक है तो मल्हार तो इस तरह के जो टाउन बने तो इसको जिन्होंने बनाया वो सब जो इंपॉर्टेंट किंग्स है जिनसे आज भी छत्तीसगढ़ में कुछ ना कुछ एविडेंस देखने को मिलता है उनके बारे में पढ़ेंगे चाहे फिर वो राजीव लोचन मंदिर की बात हो या कुछ की बात हो अगर आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन यहां से अगर उठा दिया जाए कि राइट अबाउट द टेंपल आर्किटेक्चर आपको क्या करना है टेंपल आर्किटेक्चर ऑफ छत्तीसगढ़ मेड बाय द रीजनल डायनेस्टी छत्तीसगढ़ की जो क्षेत्रीय जो किंगडम्स थी उनके द्वारा बनाए हुए टेंपल आर्किटेक्चर पे आप उत्तर लिखें ठीक है अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है तो इस क्वेश्चन को भी आपको प्रिपेयर करना है तब आपको पता चलेगा छत्तीसगढ़ के कल्चर को हमको पढ़ना है इन राजाओं के साथ साथ देखते हुए और साथ ही साथ ही जितने भी किंग्स हैं इनके बहुत सारे अभिलेखों की चर्चा की गई है वेरियस इंस्क्रिप्शन ऑफ दिस किंग्स आर फाउंड इन वेरियस पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ प्लीज प्रिपेयर दैट इंस्क्रिप्शन एज वेल एंड आपका जो लास्ट पार्ट है पांडू डायनेस्टी ठीक है तो पांडू डायनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सी स्पेशली द लास्ट थ्री किंग ठीक है तो वो लास्ट के तीनों किंग को आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करेंगे एंड स्पेशली महाशिवगुप्त बाला अर्जुन एंड बाला अर्जुन वेंस यू प्रिपेयर फॉर द बाला अर्जुन डोंट टॉक अबाउट मेनी थिंग्स गो स्ट्रेटली विथ हिस्स सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन हिस्स पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन हिस्स रिलीजियस कॉन्ट्रीब्यूशन तो ये सारे कॉन्ट्रीब्यूशन को आप देखेंगे जहां पर उनके सामाजिक आर्थिक और आपके जितने भी वो उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया इवन उन्होंने आर्किटेक्चर में भी किस तरह सपोर्ट किया उनसे पहले हर्ष गुप्त तो आपको पांडू डायनेस्टी को बहुत अच्छे से पढ़ना है एंड पांडू डायनेस्टी से अगर आपको रीजनल किंगडम में क्वेश्चन सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड होता है तो दो ही जगह से होता है एक सरबपुरिया डायनेस्टी से आता है और दूसरा आपके पांडू डायनेस्टी से आता है तो अगर मेन्स का क्वेश्चन ट्रेस करना है तो यहां पर जो किंग्स हैं उनकी स्टोरी को पढ़ेंगे वहां पर कितने टेम्पल या किस किस रेंज पर काम किया गया है उसको देखेंगे एंड वन थिंग स्पेशली अगर आप छत्तीसगढ़ पी के पेपर को अच्छे से देखेंगे तो इन जितने भी डायनेस्टी थी ये सारे के सारे जो कैपिटल्स थे इन डायनेस्टीज की जो कैपिटल थी वो आज छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं या इंपॉर्टेंट सिटीज हैं तो उन टाउन्स एंड सिटीज को उस समय बसाया गया था तो वो उस समय भी इंपॉर्टेंट थे जो आज छत्तीसगढ़ में तो इन सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस को मेक श्योर अलग से पढ़ेंगे किसने बसाया वहाँ पर क्या था उस समय इस तरह से आप क्या करने वाले हैं रीजनल डायनेस्टी पे जाएंगे और यहाँ पे कल्चरल को भी थोड़ा सा देखेंगे जहाँ पर सरप रूप पे कल्चर पे जरूर देख लेंगे आपके जो भी तालागांव एंड तालागांव के रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट रहा है ठीक है पांडू में आप सिरपुर को थोड़ा सा पढ़ेंगे आप क्या करेंगे मल्हार को थोड़ा सा देखेंगे तो इस तरह के जो प्लेसेस हैं इंपॉर्टेंट ये सारे कैपिटल बने थे तो इन कैपिटल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा डील करेंगे देखिए आगे आपके एक और सेक्शन है छत्तीसगढ़ हिस्ट्री में कि एंशियंट हिस्ट्री में जो छुपा हुआ चीज़ है वो क्या है इंपॉर्टेंट आर्कोलॉजिकल साइट जो साइट्स जो हैं जितने भी पुरातात्विक स्थल वो छुपा हुआ है वो आपके मोस्टली क्या था टूरिज्म वाले पार्ट में हम देखते हैं बट अगर आपको इसको यहां पर भी पढ़ेंगे तो आप अपने आंसर को बहुत अच्छे से एनरिच कर सकते हैं ठीक है तो थोड़ा सा आप उस सेक्शन को भी डील करेंगे और इस तरह से कहीं पर जाएंगे अगर आप तब जाकर आप एंशियंट हिस्ट्री को पूरे के पूरे सेक्शन को डिकोड करके पढ़ सकते हैं ठीक है आप ज्यादा उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको ये जो लेक्चर लिया जा रहा है इसका पीडीएफ जो हमने अपना ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप वाला ठीक है जो अब टेस्ट के लिए तो उस ग्रुप में इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी और पीडीएफ के साथ साथ अभी आपका तीनों सेक्शन खत्म होने के बाद वो पीडीएफ मिलेगा और पीडीएफ के बाद हम आपको बताएंगे कि अगले तीन दिन जो आपका मंडे को टेस्ट होना है उसके पहले जो हमारे पास तीन दिन है उस तीन दिनों में आप इन सारे सेक्शन में से किस किस सेक्शन को किस दिन पढ़ेंगे या किस तरह से आप पढ़ सकते हैं
ठीक है अगर आपसे क्वेश्चन क्या आ गया देर हैज बिन अ सेडो और देर हैज बिन अ कंप्लीट इंटीमेशन ऑफ मेडिवल छत्तीसगढ़ इन द प्रेजेंट छत्तीसगढ़ वो एक इंटीमेशन है कि वो दिख रहा है यहां पे तो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे देन ये क्वेश्चन आपके लिए एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन होगा टिपिकल क्वेश्चन होगा ठीक है इस तरह से पीएससी नहीं पूछता बट आप इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं है ना और इसको इस तरह के क्वेश्चन के आंसर के लिए थोड़ा सा सोचना है फिर आप बताते कि हाँ उस समय जो प्रेजेंट टाउन्स थे वहां पर किस तरह से डेवलप थे कौन से फोर्थ टाउन थे जहां पर अलग अलग किले बने थे वो आज कैसे हैं ठीक है आपके आज के प्रेजेंट गवर्नमेंट गवर्नेंस सिस्टम जो चल रहा है उसमें क्योंकि आपकी कल्चुरी वगैरह भी यहाँ पर देखेंगे हम लोग थोड़ी देर में तो उस के अंदर किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन था वो छत्तीसगढ़ में आज एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह से है उस चीज को तो कैसे उस चीज से आज वर्तमान छत्तीसगढ़ की पहचान है मेडिवल छत्तीसगढ़ इज द शेडो ऑफ आपका प्रेजेंट छत्तीसगढ़ ये अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको भी प्रिपेयर कर सकते हैं बहुत अच्छे से ठीक है तो डील करते हैं इसके अंदर आपका जो मेडिवल छत्तीसगढ़ है इसको हम दो सेक्शन पे आप डिवाइड करेंगे ठीक है सबसे पहले देखेंगे इसके पहले हम क्या करते हैं क्षेत्रीय डायनेस्टी थी जो रीजनल छोटे छोटे डायनेस्टी थे पर मेडिवल छत्तीसगढ़ और मेडिवल हिस्ट्री आते आते छत्तीसगढ़ में आपके हुए मेजर डायनेस्टी बनने लगे जो बहुत बड़े क्षेत्र में रूल करने लगी ठीक है तो आपके कुछ छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट मेजर डायनेस्टीज में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक है आपके कल्चुरी और एक है आपके काकती डायनेस्टी ठीक है और ये तो आपके क्या थे छत्तीसगढ़ के रीजनल और मेडिवल हिस्ट्री में हम देखेंगे आगे चलकर छत्तीसगढ़ में कौन आ जाएंगे आपके मराठा आ जाएंगे तो मराठा तो ये दो हेड को पढ़ना है आपको एक मराठा के लिए स्पेशली तैयारी करनी है और एक आपको छत्तीसगढ़ के मेजर डायनेस्टी को तो अगर मेजर डायनेस्टी में देखेंगे तो कल्चुरी बहुत इंपॉर्टेंट है और कल्चुरी काकती में से एक एक क्वेश्चन आता है हर बार ठीक है तो आपको इन दोनों में से और का, का, काकती डायनेस्टी में अगर आप देखेंगे तो मेजर आपका रिवोल्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बजाय किसी किंग्स पे तो फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं उसमें पढ़ना क्या ठीक है स्टार्ट करते कल्चुरी से अब कल्चुरी आप लोगों को पता है कि वो दो ब्रांच पे बटे थे ठीक है पहले आपका रतनपुर पे कल्चुरी आते हैं एंड बाद में आपके रायपुर पे आते हैं अगेन ये सारी स्टोरीज आप लोगों ने हिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ी है या अभी आप फिर से उसको पढ़ेंगे तो मैं यहां पर आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं कि हिस्ट्री को लिंक कैसे करना तो कल्चुरी एंड कल्चुरी के अंदर आप सबसे पहले क्या करेंगे किंग्स को देखेंगे और देखिए वहां पर बहुत सारे किंग्स हैं तो सारे किंग्स को तैयार करने की जरूरत नहीं है आप देख सकते हैं छोटा मोटा टू मार्क्स के लिए बट आपको जो मेजर है वो है रत्नदेव जितने भी रत्नदेव हैं वन टू थ्री पृथ्वीदेव और आपके कल्याण शाह ये तीन को आप बहुत अच्छे से देख लेंगे बाकी जो है उनको ठीक है जयजल देव वन एंड टू थोड़ा सा देखेंगे बाकी जो किंग्स हैं उसको दो दो मार्क्स के लिए अगर आपको फैक्ट वो प्री वाला ही फैक्ट है वो आपको आता है देखिए जो चीज आता है उसको बार 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 पढ़ने से रिविजन करना चाहिए बट अब उसके पीछे लेकर बैठ के दो घंटे आप उसी चीज को पढ़ रहे हैं वो गलत कर रहे हैं जो सेक्शन आपका वीक है उसको पहले अच्छे से पढ़ेंगे जिस सेक्शन में आपको दिक्कत है उसको पढ़ेंगे और जो आपको आता है उसकी रिविजन करके सीधा आंसर लिखने की कोशिश करेंगे ये एक बहुत बड़ा कॉमन एरर कर जाते हैं आपकी एक ही चीज आता है उसको रिवाइज करते रहते हैं ठीक है तो आपको क्या करना है सबसे पहले वहां पर किंग्स को देखेंगे कौन कौन से उसके बाद कल्चुरी में क्वेश्चन आपसे राजा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस समय की वर्तमान स्थिति मतलब वहां पर कंडीशन कैसे थे कंडीशन जब आप वहां पे सामाजिक कंडीशन सोशल कंडीशन आपके रिलीजियस धार्मिक स्थल के बारे में नहीं आपके रिलीजियस कंडीशंस कैसे थे मतलब आपके कौन कौन से अलग अलग सेक्शन और आपके सेक्ट यानी कि आपके जैसे क्या हो गया शक्ति हो गई जैसे कि आपके वैष्णव संप्रदाय हो गए तो कौन कौन से अलग से सेक्शन या कौन से संप्रदाय थे छत्तीसगढ़ में उस समय और किस तरह से होता था उनमें पूरा का पूरा रिलीजियस वर्क उसके बारे में पढ़ेंगे उसके बाद आप जाएंगे कल्चुरी की इकोनॉमी को पढ़ना है और इकोनॉमी के अंदर आप क्या करेंगे किस तरह से उनका इकोनॉमिक सिस्टम था वो ट्रेड कैसे व्यापार कहाँ करते थे क्या चीज़ एक्सपोर्ट किया जाता था क्या चीज़ इम्पोर्ट किया जाता था आपका तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए आप क्या करेंगे कल्चुरी को प्रिपेयर करेंगे और कल्चुरी का एक सेक्शन आपका एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं लगातार पूछे गए हैं और आपका सप्तांग थ्योरी इंपॉर्टेंट यहां पे हो जाता है क्योंकि कल्चुरी एडमिनिस्ट्रेशन भी सप्तांग बेस था तो आप कल्चुरी के एडमिनिस्ट्रेशन उनकी लैंड रिवेन्यू पॉलिसी हर बार एक क्वेश्चन लैंड रिवेन्यू पॉलिसी या तो वो कल्चुरी के पूछते हैं या वो मराठा का पूछते हैं या ब्रिटिशर्स का पर लैंड रिवेन्यू से एक या दो क्वेश्चन हंड्रेड आता है ठीक है तो आप जब लैंड रिवेन्यू पॉलिसी यहां से स्टार्ट करेंगे पढ़ना तो यहां पर लाखा बाटा चाकबंदी इस तरह से कुछ अलग अलग लैंड रिवेन्यू पॉलिसीज थे उसके बारे में मेक श्योर आप छोटा थोड़ा डिटेल करके उसको पढ़ेंगे और जितने टॉपिक्स आपकी पी में लिखे हैं उसको थोड़ा सा प्रिपेयर करने के पीछे जाएंगे ठीक है तो आप ये क्या करेंगे कल्चुरी को कुछ इस तरह से प्रिपेयर करना है सिर्फ राजा राजा नहीं करना है राजा के बाद प्रजाओं को भी देखना है और प्रजा इंपॉर्टेंट है राजा से ठीक है
टू मार्क्स फोर मार्क्स में राजा पूछ लिया जाएगा तो पूछ लिया जाएगा पर आपके बड़े क्वेश्चन वहां के एडमिनिस्ट्रेशन या वहां के कंडीशन से बनते हैं ठीक है तो इस तरह से आप क्या करेंगे कल्चुरी का प्रिपरेशन करेंगे कल्चुरी के बाद अगर देखते हैं दूसरे साथ साथ ही साथ उसके तो आप कहते हैं काकती डायनेस्टी ठीक है तो बस्तर अब बस्तर का एक अलग हिस्ट्री रहा है ठीक है क्योंकि अगर आप पूरी की पूरी छत्तीसगढ़ को समझते हैं तो आपका जो ऊपर का सरगुजा वाला क्षेत्र था और जो बस्तर ये दोनों अलग थे बहुत लास्ट में आके विलय हुआ तो बस्तर का एक पूरा हिस्ट्री अलग से पढ़ सकते हैं आप कि बस्तर का कहां से स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे बस्तर में किस तरह से डेवलपमेंट हुआ ठीक है तो इसके पहले छिंदक नाग डायनेस्टी छिंदक नाग को आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं बस्तर के लिए और छिंदक नाग के बाद आप क्या करेंगे काकती और काकती में आपको अनम देव पुरुषोत्तम देव पुरुषोत्तम देव बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बस्तर का दशहरा जो आज बस्तर की पहचान है उसको चालू किसने किया था पुरुषोत्तम देव ने ही किया था और इसलिए पुरुषोत्तम देव और अनम देव और उसके बाद आपके रुद्र प्रताप देव ये तीन किंग्स को प्लीज मेक श्योर आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बाकी के जो किंग्स हैं वो किंग्स की अलग से स्टोरी नहीं है वो सारे के सारे किंग्स क्या हैं सिर्फ आपके कुछ रिवोल्ट हुए हैं उनके समय में कुछ विद्रोह हुआ है और वो ट्राइबल रिवोल्ट जितने भी जनजाति विद्रोह हुए हैं उन विद्रोह के बारे में पढ़ना है और वो विद्रोह भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो सारे के सारे विद्रोह को पढ़ना ही पढ़ना है उसको आप छोड़ नहीं सकते चाहे वो हलवा हो चाहे परल हो या कोई सा भी होता है ना उसमें और आपको बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है हम लोग जब पढ़ते हैं इसको तो सोचते हैं दस दस पंद्रह पंद्रह रिवोल्ट हैं पर आप सही में देखेंगे तो रिवोल्ट बहुत छोटे छोटे हैं ठीक है तो आप उसको मतलब इजीली आप उसको डिकोड कर सकते हो तो रिवोल्ट को जब तैयार करेंगे तो आप क्या करना है आप रिवोल्ट का नाम लिखिए उसके बाद उसमें तीन चार आप हेडिंग्स बना लेंगे जब पढ़ते हैं तो ठीक है कि उसको मेरे को इस तरह से जाना है उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले वो रिवोल्ट हुआ क्यों था उसके पीछे का रीजन देखेंगे रीजन जब आपको समझ आएगा कि क्यों हुआ तो उसके बाद देखेंगे उसको रिवोल्ट को लीडरशिप किसने दिया था उसके लीडर कौन थे लीडरशिप के बाद देखेंगे उसका मूवमेंट क्या था वो रिवोल्ट किस तरह से पूरा हुआ था और फाइनली देखिए बहुत सारा चीज में आपको हर एक रिवोल्ट में हर एक रिवोल्ट में ये लिखने की कोशिश करेंगे कि वो वॉयलेंट था कि नहीं मतलब वहां हिंसा हुई थी कि नहीं हुई थी क्या वो हिंसा वाली रिवोल्ट थी या वो, या वो दूसरे तरीके से शांत हुई थी ठीक है तो उसके बारे में जाएंगे और लास्ट में जो सेक्शन है उस रिवोल्ट का हमेशा रिजल्ट आपको लिख के आना होता है बहुत लोगों को देखा है रिवोल्ट में रिजल्ट नहीं लिखते रिजल्ट मतलब वो सक्सेसफुल हुआ या वो सक्सेसफुल नहीं हुआ या उसके में किसी को फांसी दी गई या किसी को मारा गया ठीक है तो इस तरह से रिवोल्ट को पढ़ेंगे और इन सारे रिवोल्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट हलवा रिवोल्ट है हलवा रिवोल्ट की जो संधि हुई थी जिसको बोलते हैं ट्रिटी ऑफ कोर्ट पार्ट तो इस संधि को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ठीक है छत्तीसगढ़ में आपको दो तीन संधि और या उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिटी ऑफ कोर्ट पार्ट ठीक है तो ट्रिटी ऑफ कोर्ट पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो इस तरह से कहीं आप क्या करेंगे काकती डायनेस्टी को प्रिपेयर करेंगे तो काकती में आपको ज्यादा सिर्फ और सिर्फ आपको रिवोल्ट पे फोकस करना और ये जो तीन किंग्स के नाम लिखे इन तीनों किंग्स के बारे में थोड़ा देखेंगे यहां पर इनके कोई एडमिनिस्ट्रेशन को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इनके और ज्यादा डिटेल में डील करने की जरूरत नहीं है ठीक है तो ये तो हो गए अगेन इसके बाद जब ये पूरा का पूरा सेक्शन खत्म हो जाएगा तो आप क्या करेंगे इंपॉर्टेंट प्लेसेज जैसे आपने एंशियंट में तैयार किया था वैसे यहां पर भी करेंगे और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखिए वहां से पहली राजधानी रतनपुर तो रतनपुर कल्चुरी एंड रतनपुर को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे एक क्वेश्चन तो आपसे सीधा रतनपुर पे बनता है कि रतनपुर के बारे में लिखें राइट द हिस्ट्री ऑफ रतनपुर तो वो भी क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए ठीक है उसके बाद आप क्या करेंगे अगर साउथ में देखते हैं दक्षिण भारत दक्षिण छत्तीसगढ़ में तो बारसूर जगदलपुर चक्रकोट तो इन सारे को प्रिपेयर करेंगे और आपका रायपुर में जहां पर थोड़ा सा हमको चीज देखने को मिलेगा तो ये सारे तो जितने भी इंपॉर्टेंट एसोसिएटेड प्लेसेस हैं उन सारे के सारे को प्रिपेयर करेंगे और वहां पर जो आपका कल्चुरी बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन मैं बोल रहा हूँ आपको और काकती में आपका ट्राइबल रिवोल्ट तो इस तरह से कहीं इन तीन हेड्स के अंदर आप क्या कर सकते हैं छत्तीसगढ़ की जितनी भी डायनेस्टी है उसको प्रिपेयर करेंगे ठीक है तो आप जो भी ये सारे हेड्स हैं इसके बाद कुछ चीजों को यहां पर देखिए हर एक चीज नहीं लिखा है तो एक दो प्लेसेस आपको खुद भी जब आप बुक्स पढ़ेंगे आपको मिलेंगे तो उनके बारे में भी नॉलेज रखेंगे अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको अलग से टूरिज्म वूरिज्म तैयार करना नहीं पड़ेगा सीधी बात होगी छत्तीसगढ़ के जितने भी आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं यही हैं जितने भी पुरातात्विक स्थल हैं यही हैं और वो अलग से कहीं से बुक्स उठा के पढ़ना नहीं पड़ेगा अगर इन स्थल्स को जानते हैं तो आप अपने आप उस चीज को लिख जाएंगे सारे के सारे मंदिर आपके डेवलपमेंट्स में आ जाते हैं और उसको जब आप एक बार लिख जाते हैं उसको उस तरह से आप पढ़ लेते हैं वो आपको कभी भी भूलता नहीं है ठीक है तो प्रिलिम्स भी अगर आगे चलकर प्रिलिम्स के लिए भी कई लोगों को प्रॉब्लम होती है ठीक है तो अगर इस तरह से आप इस चीज को पढ़ेंगे इस डिटेल करके तो कहीं ना कहीं ये वाला मेंस और इसके बाद
कर जाएंगे लिंक करके हर एक टॉपिक को तो ऐसे में भी आपको हेल्प करेगा ठीक है तो ये क्या था आपका मेडिवल हिस्ट्री का एक पार्ट था जहां पर छत्तीसगढ़ के मेजर डायनेस्टी थे अब उसके दूसरे पार्ट को देखते हैं जहां पर आप कौन है मराठाज ठीक है तो अगर मराठा काल को छत्तीसगढ़ में समझा जाए तो सेवनटीन हंड्रेड एंड फोर्टी फोर्टीज और फोर्टी वन में आपका रतनपुर उस सेक्शन पे आप क्या होते हैं मराठा अटैक होते हैं देन उसके बाद सेवनटीन फिफ्टीज पे आपके रायपुर ब्रांच ऑफ कल्चुरी पे मराठा अटैक होता है और फिफ्टी सेवन पे सेवनटीन फिफ्टी सेवन वहां पर आपका होता है मराठा ओवरटेक कर लेते हैं आपके कल्चुरियो से ठीक है तो जो ये फिफ्टी सेवन वाला जो टर्म है और उसके पहले का पार्ट मतलब आपका 1741 से 1757 उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट रूल आप प्रत्यक्ष काल मराठाओं का इनडायरेक्ट रूल तो इनडायरेक्ट रूल उसके बारे में उसके बाद क्या होता है 57 से आके आपके मराठा रूल्स करते हैं ठीक है मराठा रूल कर रहे हैं डायरेक्ट रूल होते हैं और उसके बाद मराठा का एक रूल चलता है बिम्बा जी भोसले और उसके बाद बैंको जी भोसले देन उसके बाद बैंको जी भोसले के बाद क्या होता है आपका जो रघु जी थर्ड थे वो छोटे रहते हैं तो वहाँ पर एक इशू हो जाता है ठीक है फिर उस समय ब्रिटिशर्स आते हैं और कुछ दिन ब्रिटिशर्स रूल करते हैं उनका एक इनडायरेक्ट रूल होता है उसको बोलते हैं ब्रिटिश इंटररेग्नम ठीक है और ब्रिटिश इंटररेग्नम जो आपका ब्रिटिश का अप्रत्यक्ष काल था उसके बाद अगेन डायरेक्ट रूल कौन करते हैं मराठा जो बहुत ही छोटा था और उसके बाद छत्तीसगढ़ के सेक्शन में कौन रहते हैं पूरे ब्रिटिशर्स आ जाते हैं तो ये जो दो फेसेस था जहाँ पर एक बार इनडायरेक्ट रूल एक बार डायरेक्ट रूल इन दो फेसेज में मराठाओं ने छत्तीसगढ़ में क्या कुछ छोड़ा है क्या कुछ किया है चेंजेस उसके बारे में हमको जानना है ठीक है तो यहाँ पर अगर मराठाओं को देखेंगे तो मराठाओं की दो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो आपका सुबह सिस्टम सुबहदारी को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और सुबहदारी को पूरा एनालिसिस बेस करना है ना कई लोगों सिर्फ सुबह में पढ़ लिया उसने स्टार्ट किया ये किया सुबह क्या सही में अच्छा सिस्टम था वो गलत सिस्टम था क्या था वो उसमें किस सुबेदार जो थे उसको किसी एग्जाम के थ्रू या कुछ में कुछ एबिलिटी देखते थे उसकी कोई अच्छी क्वालिटी है इसलिए उसको सूबेदार बनाना है कि किसी को उठा के सूबेदार बना दिए वो कैसे बनाए तो सुबह सिस्टम को पूरा का पूरा बहुत अच्छे से करेंगे साथ ही साथ परगना सिस्टम को देखेंगे और परगना को भी बहुत ही अच्छे से पूरा का पूरा आप उसके अंदर पढ़ेंगे उसके बाद इंपॉर्टेंट किंग तो बिम्बा जी भोसले और उनकी जितनी भी चेंजेस है तो मोस्टली बिम्बा जी भोसले ही पहले थे जब आपके कल्चुरी के बाद जब सिस्टम चालू हुआ तो जिन्होंने क्या किया क्योंकि रायपुर और रतनपुर अलग अलग दो कल्चुरियों की जगह को इन्होंने जीता तो क्या किया एक किया और वहाँ से पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को यूनिफाई किया तो बिम्बा जी भोसले आपके छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए पूरे का पूरा जो मिडिल छत्तीसगढ़ जो मध्य छत्तीसगढ़ है अगर उसकी एकता का कोई प्रतीक बन सकता है तो वो बिम्बा जी भोसले थे क्योंकि उन्होंने पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ जो मध्य छत्तीसगढ़ है जिसको आज हम लोग मैदान बोलते हैं महानदी का मैदान ये वाला पूरा का पूरा सेक्शन को जो यूनिफाइड करते हैं वो कौन थे बिम्बा जी भोसले वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन से वो किस तरह से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन किया वो पूरा का पूरा देखना में और साथ ही साथ उनके जो भी चेंजेस थे चाहे वो कोर्ट बनाना हो चाहे फिर उनके कुछ टेंपल्स आर्किटेक्चर हैं फिर उसके बाद हम लोग मराठाओं की पॉलिसीज देखेंगे जो छत्तीसगढ़ में उन्होंने अपनाई थी जहां पर उनका लैंड रिवेन्यू पॉलिसी ठीक है भू राजस्व किस तरह से एकत्रित करते थे कौन कौन से वो सिस्टम चला रहे थे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे उनके जो इवन कल्चुरी में हम पहले पंचकुल देखेंगे इनके समय भी कुछ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से किया जाता था ठीक है तो उन सारे के साथ आप क्या करेंगे फिर उसके बाद हम लोग इसका ट्रेड मतलब किस तरह से मराठाओं का व्यापार चलता था साथ ही साथ मराठाओं के समय में छत्तीसगढ़ में एक समाज की स्थिति कैसी थी और धार्मिक स्थिति कैसी थी रिलीजन कैसी थी अगर सोशल की बात करेंगे तो आपको दिखेगा कि सती प्रथा यहाँ पर थी क्योंकि आपके बिम्बा जी भोसले की जो वाइफ थी उन्होंने खुद सती वहाँ पर क्या किया था वो खुद सती हुई थी तो सती प्रथा का प्रेजेंस था और कुछ अच्छे प्रथा जैसे कि आपका सोन पत्र जो देते हैं दशहरा पे तो ये सारे जो सिस्टम्स को स्टार्ट किया था तो इस तरह से आप पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ उसकी सोसाइटी रिलीजन को पढ़ेंगे तो ओवरऑल क्या होगा वो आपका एक कल्चरल डेवलपमेंट छत्तीसगढ़ का कल्चर को पूरा का पूरा एक लिंक है कि जो कल्चर आपके एंशियंट में बना उस कल्चर को कल्चूरिया ने थोड़ा सा और अच्छा किया और उसके बाद बिम्बा जी भोसले ने उस कल्चर को और कितना डीप किया और उसके बाद हम देखेंगे ब्रिटिशर्स ने उसका हनन किया जिसके कारण फिर आगे चल के वो किस तरह से डेवलपमेंट होगा और आज छत्तीसगढ़ का कल्चर कहां पे पहुंचा है तो पूरा का पूरा एक कल्चर एंगल भी छत्तीसगढ़ का चलेगा छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री के साथ साथ ठीक है अब भले कि वो सोशल एस्पेक्ट्स में आप पढ़ लेते हैं उसके अंदर ये नाच है वो नाच है बट वो सारा चीज आया कहां से वो डेवलपमेंट कहां से हुआ वो है छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री वो है छत्तीसगढ़ की पहचान तो आपको ये एक एनालिसिस फॉर्म में पढ़ना है इस तरह से लेके जाना है जहां पर आपको फैक्ट तो याद होगा ही होगा पर आप अपने आंसर में फैक्ट के बियॉन्ड जाकर और भी बहुत अच्छा एक आंसर को प्रोड्यूस करेंगे ठीक है तो इस तरह से आपका क्या करेंगे आप मेडिवल छत्तीसगढ़ की प्रिपरेशन करेंग
के कारण क्या यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कुछ विद्रोह हुए तो पहला रिवोल्ट का फेस हम कहाँ देख रहे थे कक्ति में फिर हम रिवोल्ट देखेंगे यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अलग अलग रीजन पे ठीक है तो ये दोनों चीज़ों को देखना है उसके बाद हम लोग चलेंगे फ्रीडम मूवमेंट को समझने के लिए कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन चला और उस आंदोलन को एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे कि हाँ किसके बाद क्या डेवलपमेंट हुआ कैसा हुआ किस तरह से हुआ आप उस तरह जाएंगे उसके बाद उस डेवलपमेंट में जो जो हीरो थे मतलब जो छत्तीसगढ़ के हीरो हैं जो छत्तीसगढ़ को बनाते हैं जो पर्सनालिटीज इंपॉर्टेंट थी चाहे वो सुंदरलाल शर्मा हो चाहे रविशंकर शुक्ल हो तो उन पर्सनैलिटीज़ को इंडिविजुअली अलग अलग प्रिपेयर करना है ठीक है और यहाँ पे इतना ही करने के बाद हम क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री खत्म हो जाती है नहीं इसके बाद आपको कहाँ जाना है किस तरह से विलय हुआ है इंटीग्रेशन कैसे हुआ है छत्तीसगढ़ का आपके किसमें भारत में ठीक है तो भारत भी इंडिपेंडेंस के बाद छत्तीसगढ़ किस तरह से भारत में जाके उसका विलय हुआ जो यहाँ की छत्तीसगढ़ की रियासतें थी जो जमींदारी थी वो किस तरह से थी और उनका किस तरह से विलय हुआ और फाइनली जब छत्तीसगढ़ को आज़ादी मिल गई और इंडिया को आज़ादी मिल गई तो उसके बाद छत्तीसगढ़ नाइनटीन से लेकर उस अपनी एक पहचान के लिए एक नया स्टेट बनने के लिए किस तरह से आगे बढ़ा तो फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ किस तरह से बना तो ये पूरे सेक्शंस को देखते हैं तब जाकर ये आपका फ्रीडम मूवमेंट और छत्तीसगढ़ की लड़ाई है ठीक है आजादी की लड़ाई और आपकी छत्तीसगढ़ की लड़ाई तो ये दो लड़ाई को मिलाकर आपका मॉडर्न छत्तीसगढ़ का सिलेबस बनता है ना इसको हम लोग पूरा शुरू से देखते हैं ठीक है तो अगर हम लोग ब्रिटिशर्स को समझेंगे सबसे पहले तो ब्रिटिशर्स भी आपके दो फेस में रूल करते हैं ठीक है एक होता है इनडायरेक्ट जब मराठाओं के टाइम पे मैंने पहले बताया फिर रघुजी थ्री आते हैं फिर उसके बाद फिर से इनका डायरेक्ट रूल स्टार्ट होता है जब आपका डॉक्टर ऑफ लैब्स हड़प नीति जो है वो लगा दी जाती है और उसके बाद पूरा का पूरा नागपुर क्षेत्र को छीन लिया जाता है और उसी नागपुर जब एनेक्स्ट हो जाता है तो छत्तीसगढ़ में भी आपके जो ब्रिटिशर्स रूल है वो इस्टेब्लिश हो जाता है ठीक है तो इन दोनों टाइम पे जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ रूल किया तो इम्पॉर्टेंट कौन कौन से यहाँ पे चेंजेस किए वो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कौन से ब्रिटिशर्स आए क्या से इम्पॉर्टेंट है चेंजेस क्या क्या किया और जो आए थे उसमें से एग्न्यू सॉन्डिस ये दो चार जो इंपॉर्टेंट उनके ऑफिसर्स हैं उनको प्रिपेयर कर लेंगे जो छोटे मोटे चेंजेस किए हैं बट आपका एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा फोकस करना है यहाँ पर और सबसे इंपॉर्टेंट उनकी जिलेदारी व्यवस्था ठीक है तहसीलदारी व्यवस्था तो जिलेदारी सिस्टम तहसीलदारी सिस्टम की किस तरह से छत्तीसगढ़ एक डिवीजन बनाया गया उस डिवीजन पहले आप क्या क्या हुआ आपका तहसील्स बनते हैं 56 पे ठीक है 56 में तहसील बनने के बाद छत्तीसगढ़ एक डिवीजन की तरह बनाया जाता है 61 पे 61 में डिवीजन के बाद 62 में दो नए डिस्ट्रिक्ट बनते हैं और उस डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर कैसे डिस्ट्रिक्ट बनता है और पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ एक का जो आज हम लोग मैप देख रहे हैं वो मैप का डेवलपमेंट होता है ठीक है तो इनिशिएट कहाँ से हुआ था ब्रिटिश से ही हुआ था जो आज प्रेजेंट देख रहे हैं तो वो किस तरह से डेवलपमेंट किया गया जिलेदारी तहसीलदारी सिस्टम के साथ और उसके बाद आप जाएंगे रेवेन्यू सिस्टम और रेवेन्यू सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आपके सॉन्डेस और एग्न्यू इनको देखते वे जो भी इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ का लैंड रेवेन्यू भू राजस्व व्यवस्था को इन दोनों ने बदल के रख दिया था और पूरे के पूरे जो नए नए सिस्टम्स थे चाहे वो लाकाबाटा चाकबंदी और जितने भी छत जो ऑल ओवर इंडिया में चल रहे थे परमानेंट सेटलमेंट रूल ठीक है चाहे वो महा महलवारी सिस्टम हो तो वो सारे के सारे छत्तीसगढ़ में किस तरह से इन लोगों ने लेकर आए और किस तरह से कंटिन्यूस यहाँ पर क्या हो गया एक्सप्लोइटेशन किया गया इनका हनन किया गया यहाँ के जो लोकल जितने भी कृषक लोग थे कृषक वर्ग को और उनमें क्या हुई एक अराजकता फैली एक प्रॉपरली और उसके कारण यहाँ पर क्या हुए कुछ रिवोल्ट देखने को मिले और उस रिवोल्ट में सबसे पहले आपको अगर एटीन का रिवोल्ट भारत और उसके आस का मोमेंट देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में सोना खान एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जहाँ पर आपके सोना सोन खान का रिवोल्ट में जहाँ पर आपका पूरा का पूरा शहीद वीर नारायण सिंह और उनके पिता तो वो लोगों ने उनके फादर्स ने क्या क्या मूवमेंट्स किया किस तरह से किया उसके बाद आप जाएंगे कहाँ पर सुरेंद्र साय का रिवोल्ट देखने जाएंगे सुहागपुर का रिवोल्ट देखेंगे उदयपुर का रिवोल्ट तो इससे कुछ रिवोल्ट्स हैं यहाँ पर भी ये सारे रिवोल्ट को इंडिविजुअली फोर मार्क्स के लिए प्रिपेयर करेंगे वो डायरेक्ट पूछ लेते हैं राइट और नोट ऑन सुहागपुर रिवोल्ट फोर मार्क्स टू मार्क्स तो इन सारे रिवोल्ट्स को आप क्या करेंगे इंपॉर्टेंटली पढ़ के जाएंगे ठीक है तो इस तरह से क्या होगा ब्रिटिशर्स और उनके आने से क्या क्या चेंजेस अब चेंजेस में अगर देखते हैं ब्रिटिशर्स के चेंजेस में रिफॉर्म्स में तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पे रिफॉर्म एजुकेशन पे टेलीग्राफ पे तो इसको भी एक बार अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेंगे ठीक है तो आपको उस सारे जो मटेरियल्स हैं उसमें मिल जाएगा एंड आपका ब्रिटिशर्स को भी अगर देखते हैं तो उनके चेंजेस और उस चेंजेस से आज के छत्तीसगढ़ में क्या क्या चीज़ें को ली गई है वो भी थोड़ा सा देखेंगे और आपका रिवोल्ट नाउ अब हम लोग चलते हैं छत्तीसगढ़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन जो इसके अंदर है आपके मॉडर्न के अंदर वो है
आपका उसमें भी देखिए कांग्रेस बनता है ना एटीन पे तो एटीन कांग्रेस से पहले का फेज उसको बोलते हैं अवेयरनेस फेज मतलब छत्तीसगढ़ में किस तरह से जागरूकता फैलाई जा रही थी कि कुछ ना कुछ राष्ट्रीय एक आंदोलन चल रहा है और उस आंदोलन से हमारे को यहाँ पर अवगत कराया जाता छत्तीसगढ़ के लोगों को उस आंदोलन के हिसाब से बताया जाता था यहाँ पर तो वैसे भी ट्रैवल्स थे तो यहाँ पर ज़्यादा उस तरह की चीज़ें हो नहीं रही पर वो डेवलपमेंट जो भी छोटे मोटे क्षेत्र में थे जो कुछ लोग बाहर थे तो वो यहाँ पर जैसे क्योंकि यहाँ पर क्या था रेलवे रेलवे सेंटर्स बनेंगे ब्रिटिशर्स के कारण और उसके बाद यहाँ से मूवमेंट होगा तो उनको धीरे धीरे वो चीज़ समझ आने लगेंगी ठीक है तो किस तरह से अवेयरनेस हुआ और वो अवेयरनेस का ही एक फायदा मिला कि एटीन जब कांग्रेस बनी और कांग्रेस के जब अलग अलग सेशन हुए जब पहला सेशन नागपुर में हुआ तो लोगों ने क्या देखा कि छत्तीसगढ़ से नागपुर सौ किलोमीटर बैठो ट्रेन में चलो तो पहुंच गए सबके सब, सब कहाँ नागपुर में कांग्रेस के अधिवेशन में देखने के लिए और वहां से स्टार्ट हुआ छत्तीसगढ़ का कंट्रीब्यूशन और छत्तीसगढ़ के लोगों का कंट्रीब्यूशन आपके आजादी के मूवमेंट पे और वहां से पूरा का पूरा डेवलपमेंट 1905 1905 तक ये जाते रहे अलग अलग सेशन में और 1905 में और यहाँ पर छत्तीसगढ़ के गांधी और छत्तीसगढ़ के हीरो आपके कौन है पंडित सुंदरलाल शर्मा और उनका मूवमेंट स्टार्ट होता है वो यहाँ ज्वाइन करते हैं और इसके बाद पूरा का पूरा हम क्या करते हैं फेज टू में एंटर करते हैं तो फेज वन में आपको यही करना है और फेज वन पर डेवलपमेंट्स में आपको क्या करना है दो सेंटर हैं एक बिलासपुर है एक आपका रायपुर है तो इन दोनों सेंटर्स में किस तरह से अवेयरनेस फैलाया गया था किस तरह से लोगों को जागरूक किया गया वो जागरूकता के लिए कौन कौन से नए नए सेंटर्स खोले गए वहां पर कौन से कार्य हुए उन सारे चीजों को आपको पढ़ना होगा कि व्हाट ऑल डेवलपमेंट्स आर टेकन टेकन बिफोर द नाइनटीन इन दिस टू डिस्ट्रिक्ट तो आपके मालनी रीडिंग क्लब बुद्धि प्रकाश क्लब से अपने अलग अलग पढ़े होंगे सेंटर्स तो ठीक है तो उन सारे चीजों को देखते हुए आप क्या करेंगे इसको दो डिस्ट्रिक्ट में बांटकर उसको बना लेंगे फिर नाइनटीन से नाइनटीन के बीच आपके कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जैसे कि आपके सुंदरलाल शर्मा का मूवमेंट्स मैंने बताया वो ज्वाइन करेंगे कांग्रेस का स्प्लिट हो जाता है स्वदेशी मूवमेंट एंड बैकआउट मूवमेंट तो छत्तीसगढ़ में का कंट्रीब्यूशन था उसके बाद आपका क्या होता है कि बैकआउट मूवमेंट जो चल रहा है उसको सिर्फ बंगाल तक सीमित करना है या बंगाल के बाहर ले जाना है ठीक है और उसको सिर्फ गुड्स तक रखना है या उसके बियॉन्ड हर एक चीज़ को इंक्लूड करना है ठीक है कि वस्तुओं में रखना है सब में इस बात में विवाद हो जाता है इसमें डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं और उस डिस्प्यूट्स के कारण क्या होता है कांग्रेस में स्प्लिट हो जाता है सेम स्प्लिट हमको छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट में ठीक है तो वो मॉडरेट में कौन कौन से लीडर्स थे किस तरह से छत्तीसगढ़ में और उसी समय आपकी एक चीज़ बनती है इस रीजन पे उसको बोलते हैं प्रोविंशियल पॉलिटिकल काउंसिल क्षेत्रीय परिषद और ये क्षेत्रीय परिषद की भूमिका को बहुत अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि 1906 से लेकर वो लास्ट तक क्षेत्रीय परिषद आपके यहां पर से सक्रिय रहेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करेंगे ठीक है तो प्रोविंशियल पॉलिटिकल काउंसिल जितने भी थे एंड उसके बाद आपका आपके ठाकुर प्यारे का रोल यहां से स्टार्ट हो जाता है सरस्वती विद्यालय एंड ऑल तो थोड़ा सा आपको ठाकुर प्यारे के बारे में भी पढ़ना है उसके बाद जब आगे जाएंगे तो होम रूल लीग मूवमेंट का छत्तीसगढ़ में क्या कंट्रीब्यूशन था छत्तीसगढ़ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लीडर्स वहां पर गए और सेंटर्स बना ठीक है तो ये जो फेस है अगर 1857 से 1919 तक देखते हैं अगर ये दो फेस को तो ये दोनों फेस को अगर आप सही में देखेंगे पढ़ने में ना तो आपको दो से तीन घंटे लगेंगे और यहाँ पूरा पढ़ जाते हैं ठीक है और यहाँ से एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बड़ा ठीक है या छोटे में आएंगे तो छोटे में दो क्वेश्चन आएंगे पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से दिखते नहीं पर नाइनटीन से नाइनटीन अगर वो चालीस मार्क्स बोलेंगे तो तीस मार्क्स वहीं पर छुपाए पूरे के पूरे क्वेश्चन वहाँ से ठीक है तो उस सेक्शन को बहुत ही डिटेल में और एकदम अच्छे से पढ़ना जाए अगर आपका वहां पर से मैं बात करूं तो सबसे पहले आएगा क्या असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन जो चालू हुआ था और इसके अंदर नॉन कॉपरेशन में छत्तीसगढ़ में क्या इवेंट हुए किस तरह से हुए उसको अलग अलग हेडिंग्स बना लेना ठीक है कि किस तरह से त्यागा गया आपके वकालत को बहुत लोगों ने छोड़ा ठीक है लॉयर्स थे तो लॉयर्स ने अपनी सर्विसेज छोड़ दी कई लोगों ने अपने टाइटल्स को छोड़ दिया कि राय साहब बोलते थे तो वो अपने वो सारे चीज़ों को तो उनको देखते हुए पूरा पढ़ना है और आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगर ऑल ओवर इंडिया लेवल पे देखेंगे तो आपका क्या होता है चौरी चौरा इंसिडेंट उसके बाद खत्म हो जाता है और इंडिया में कांग्रेस में ही अंदर एक फूट बनती है और उसके बाद एक आपका पार्टी बनता है जिसको बोलते हैं स्वराज पार्टी और उस स्वराज पार्टी में छत्तीसगढ़ के कुछ लीडर्स भी जाते हैं और छत्तीसगढ़ में किस तरह से उसका डेवलपमेंट है ठीक है तो स्वराज पार्टी का छत्तीसगढ़ में क्या रोल रहा है उसने इलेक्शन लड़े थे वो इलेक्शन का रिजल्ट क्या था वहाँ पर किस तरह से काम हुआ साथ ही साथ आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ आपका जब वाला फेस होगा तो एक लोग तो स्वराज में चले गए और जो बचे हुए लोग थे जो कि गांधी विचारधाराओं के थे वो स्वराज पे नहीं जाकर गांधी की बातों को मानते हुए आप क्या किए सबसे पहले फ्लैग सत्याग्रह ठीक है झंडा सत्याग्रह तो झंडा जन, सत्याग्रह में क्या हुआ उसके बाद
साथ ही साथ नॉन कॉपरेशन के समय ही आपका जंगल सत्याग्रह पहल, जो पहला एक उस समय देखते हैं बाकी तो हम बाद में थर्टीज़ में दिखेगा तो शुरू में आपका रुद्री नवागांव एंड ऑल तो वो जंगल सत्याग्रह कैनल जो नहर सत्याग्रह है उसके बारे में थोड़ा सा देखना है और लेबर मूवमेंट्स उन्नीस में जब ठाकुर प्यारेलाल का तो ठाकुर प्यारेलाल के तीन क्या है मजदूर आंदोलन है लेबर मूवमेंट्स है उसको तो आपको छत्तीसगढ़ में देखिए ट्राइबल रिवोल्ट पढ़ना होता है जनजाति उसके बाद आपको क्या होता है मजदूर आंदोलन फिर उसके बाद आपका आएगा कृषक आंदोलन तो ये तीन तरह से आपके क्या है अलग अलग रिवोल्ट के फेस बटे हुए हैं तो आप उसको प्रिपेयर कर लेंगे क्योंकि आपका रिवोल्ट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा और हर सेक्शन में रिवोल्ट को भी समझेंगे तो अलग अलग जगह में है तो इसलिए वो अलग अलग जगह से एक एक रिवोल्ट को उठा के पूछ लेते हैं तो आराम से इजिली क्वेश्चन बन जाता है ठीक है तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को पूरा अच्छे से और उसके बाद उसके साथ स्वराज और दो हिस्से में जब बटी तो किस तरह से थर्टी तक डेवलपमेंट हुआ उसको देखेंगे उसके बाद आपका फिर इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो सत्याग्रहों के बाद आपका सिविल डिसोबिडेंस ठीक है सिविल डिसोबिडेंस सविनय अवज्ञा आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन को देखेंगे तो वहां पर और उसे पहले क्या था आपका राउंड टेबल वन फिर आंदोलन स्टार्ट होता है फिर राउंड टेबल टू फिर लोग बंद कर देते हैं फिर उसके बाद राउंड टेबल थ्री फिर आपका उसका पार्ट टू होता है ठीक है तो आपको सिविल डिसोबिडियंस और ये अब आप याद रखना यह सिविल डिसोबिडियंस आपके टॉपिक्स में मैंने यहां पर सिर्फ लिख दिया सविनय अवज्ञा पर इसके अंदर छत्तीसगढ़ में जितने भी डेवलपमेंट्स हुए ठीक है चाहे वो वानर सेना बनने की बात हो या कुछ भी हो वो सारे के सारे चीजों को आपको अच्छे से एक बार देखना होगा उसके बाद जब उसी को आगे लेकर चलेंगे तो 1935, 1935 में आपको पता होगा इंडियन हिस्ट्री में कि आपका क्या हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया और वहाँ से क्या किया गया जितने भी प्रांत थे तो प्रांतों को अपनी एक आज़ादी दे दी गई आज़ादी दे दी गई मतलब इंडिपेंडेंस नहीं आज़ादी आपका प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी कि आप अपने डिसीजन ले सकते हैं खुद से और आप अपने हिसाब से जो प्लान बनाना चाहते हैं बना सकते हैं तो इसके बाद जो इलेक्शन हुआ वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से अब क्योंकि अब क्या हुआ है जो भी प्रोविंसेस हैं उनको अपना ऑटोनॉमी मिल गई है तो वो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ करेंगे तो तभी देखने को मिलता है जैसे ही इलेक्शन होता है इलेक्शन के बाद जब गवर्नमेंट बनती है तो पहली बार छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के लोगों द्वारा कोई स्कीम चालू की जाती है ठीक है और जहां पर हम क्या देखते हैं कि पंडित रविशंकर शुक्ल जाते हैं और हम लोग यहां एजुकेशन के लिए शिक्षा मंदिर योजना शिक्षा मंदिर स्कीम चलती है तो ये सारे चीज को डेवलपमेंट को समझना है किस तरह से कि 35 के बाद ही क्यों आया उसके पहले क्यों नहीं आया उस एंगल से आप पढ़ेंगे ठीक है उसके बाद आप जाएंगे तो कहां पहुंचेंगे इंडिविजुअल सत्याग्रह की ओर जाएंगे ठीक है और इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है वो भी इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ में चाहे वो रविशंकर शुक्ल का रोल हो या किसी का भी हो और जब ये इंडिविजुअल सत्याग्रह ये सारी चीज़ को आप पढ़ते हैं तो आगे देखने को मिलता है कि क्रिस्ट मिशन आती है भारत में वो फेल हो जाती है तो पूरे भारत में गांधी जी क्या स्टार्ट करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट ठीक है तो क्विट इंडिया मूवमेंट जब स्टार्ट होता है इंडिया में तो उसका सेम टू सेम छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ में जब क्विट इंडिया मूवमेंट की बहुत ही अच्छी कहानी है आपके लीडर्स तो अरेस्ट हो जाते हैं पर यहाँ पर बहुत सारे क्षेत्रीय लीडर्स बनते हैं वो सारे के सारे काम करते हैं पर एक आपका जो बहुत बड़े लीडर थे ठाकुर प्यारे लाल नहीं होते और वो बहुत ही अच्छे से राजनंद गांव इस आंदोलन को चलाते हैं तो क्विट इंडिया मूवमेंट पे किस तरह से वर्क हुआ है क्या क्या काम हुआ है क्विट इंडिया मूवमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ना है क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद आपका इंडियन हिस्ट्री में आपको बहुत सारे चीज देखने को मिलेगा पर छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता ठीक है आप सीधा का सीधा कैबिनेट मिशन पर जा सकते हैं इस बीच कुछ आपके किसान आंदोलन हुए थे थर्टी में चाहे वो डोंडी लोहारा का हो चाहे दुर्ग में हो ठीक है क्विट इंडिया मूवमेंट में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर्स आए थे ठीक है तो उनके बारे में उन जैसे रंगुरंदन सिंह रॉल उन्होंने दुर्ग में किस तरह से आगजनी किया जो भी काम किया ठीक है कोर्ट को कोर्ट को बर्न कर दिया था तो ये सारी चीज़ों को आपको देखना है उसके बाद आप कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन में छत्तीसगढ़ का कंट्रीब्यूशन और उसके बाद आपकी आज़ादी तो झंडा किसने कहाँ फहराया ये सब चीज़ क्वेश्चन आपके प्रॉब्लम्स में होते हैं मेन्स पे नहीं देखने को मिलते ये तो आपका एक स्टोरी है इस स्टोरी को अगर आप देखेंगे तो बहुत आपको सारे का सारा प्रिलिम्स में पढ़ा हुआ है ये पूरा रिकॉल हो जाएगा ठीक है तो ये स्टोरी को तो आपको रिकॉल करना है खाली कि हाँ ये सब चीज़ें हमको पता है इस तरह से हम पढ़ सकते हैं इसके बाद जो है ना वो प्रिपरेशन का पार्ट को एक समझना कि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी तो आप जितने भी सेक्शन पढ़ रहे हैं उस सेक्शन पर एक एक हीरो बन के आ रहे हैं लोग सामने ठीक है तो वो हीरोज जो बन के आ रहे हैं चाहे वो माधव राव छपरे रहे होंगे 1905 से पहले जब उन्होंने अपने न्यूज़पेपर्स वगैरह के माध्यम से आए उसके बाद सुंदरलाल शर्मा हुए उसका ठाकुर प्यारेलाल आ गया आगे ठाकुर प्यारेलाल के बाद फिर रविशंकर शुक्ल ने वहाँ से आगे उठा लिया फिर घनश्याम सिंह गुप्त ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं इन लीडर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन तो कौन कौन से आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया किस किस तरह से इन्होंने कार्य किया तो इन सारे के सारे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ को प्
तो रोल किनका है जो अरेस्ट नहीं हुए थे तो लोकल लीडर्स हो जाते हैं उस समय ठीक है तो समझना पड़ेगा कि आपका किसी भी उसमें जैसे कि आपका नॉन कॉपरेशन था ठीक है असहयोग आंदोलन तो असहयोग या भारत छोड़ो आंदोलन का पहले बताया मैंने असहयोग आंदोलन में यही सेम क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ के किन्हीं असहयोग आंदोलन में किसी लीडर्स के कॉन्ट्रीब्यूशन को समझाइए तो वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन को समझ के इस तरह से ही लिखना है ठीक है तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आपको थोड़ा सा तैयार वहाँ पे करना पड़ेगा और मैं एक शोर खूब चंद बघेल आप प्रिपेयर कर लीजिए यहाँ पर अभी थोड़ा सा झुकाव है और क्वेश्चन बनता है वहाँ से ठीक है तो खूब चंद बघेल भी अलग से आपको प्रिपेयर करना है इसके बाद आपकी हिस्ट्री लगभग ऐसा लगती है कि खत्म कर लिया हमने और चले नहीं इसके बाद आप जाएंगे कहाँ पर इंटीग्रेशन विथ इंडियन यूनियन वो विलय किस तरह से हुए और विलय किसका होगा छत्तीसगढ़ में जो डिवीजन बने ठीक है तो डिवीजन बने या डिस्ट्रिक्ट बने वो तो ऑलरेडी ब्रिटिश ने बनाया तो उसका तो विलय नहीं होना है वो तो डायरेक्ट मिल जाएगा पर जो क्षेत्रीय आपके क्या थे जमींदारी थी ठीक है जमींदारी के साथ साथ और आपके यहाँ पर कहते हैं अलग अलग प्रिंसली स्टेट थे ठीक है तो ये जो प्रिंसली स्टेट और जमींदारियों को किस तरह से इंटीग्रेट किया गया और किस तरह से स्पेशली अगर देखेंगे तो आपका जो प्रिंसली स्टेट्स थे ठीक है चाहे वो राजनांदगांव का हो चाहे वो आपके शक्ति का ऊपर का हो और जमींदारियों में चाहे आप खुजी देखें मातिन देखें तो ये सारे के सारे किस तरह से आपके छत्तीसगढ़ में पहले इंटीग्रेट होते हैं और छत्तीसगढ़ के साथ साथ आपके भारत में उनका विलय होता है और उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट लीडर्स रोल प्ले करते हैं किस तरह से होता है एक एक जमींदारी को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना और प्रिंसिपल स्टेट्स को भी ठीक है उनको थोड़ा अच्छे से देखना है और समग्र छत्तीसगढ़ में ये बहुत अच्छे से दे रखा है इवन आपके राम बिहार में भी बहुत अच्छे से दे रखा है तो वहाँ से आप इस चीज़ को एक अच्छे फ्रेमवर्क के साथ पढ़ सकते हैं और जो आपका सबसे लास्ट का सेक्शन होगा कि छत्तीसगढ़ किस तरह से बना तो फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़ तो अलग अलग जितने भी पार्टीज बने थी चाहे वो छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ हो ठीक है पृथक पार्टी हो और आगे चलकर अलग अलग लीडर्स के जो भी आंदोलन चलाया फिर आपका फाइनली जो छत्तीसगढ़ बनता है तो वो वाला जो हिस्ट्री का फेस है उन फेस को भी प्रिपेयर करना है तो आपका जो सिलेबस में जो तीन चार लाइन दिख रहा है वो तीन चार लाइन आपका कुछ इस तरह से ब्रॉडली एक्सप्लेन होता है और इस तरह से खुलता है तो मोस्टली देखिए अभी हम लोग अगर डिस्कशन को ही आप समझेंगे तो लगभग चालीस पचास पूरी हिस्ट्री पेपर ओवरव्यू कर लिया है तो ये होता है रिवीजन आप इस तरह से रिवाइज कर सकते हैं जब एक बार आप पढ़ लेते हैं तो तो आप जब आप पढ़ने जाएंगे तो उस सेक्शन पे ध्यान ज़्यादा रखेंगे जिस सेक्शन से आप चीज़ों को भूल रहे हैं जहाँ पर आप लिख नहीं पा रहे हैं ठीक है जो सेक्शन आपके लिए नया है जो सेक्शन आपको हंड्रेड याद है उस पर बहुत ज़्यादा वर्क ना करना वो आप सीधा बना लोगे यार उसको बिलीव करो आप बना लोगे वंस यू गेट गुड विद द आंसर राइटिंग पार्ट ना आंसर राइटिंग आप करना चालू कर देंगे तो आप उसको ईजिली बना लेंगे ठीक है तो मेक श्योर आप इस चीज़ को करेंगे इस लेक्चर में जो भी चीजें पढ़ाई गई इसका अभी आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा और आपका प्री आप सॉरी प्री बोल रहा हूं आपको जो तीन सेक, आपके नेक्स्ट थ्री डेज हैं इसमें क्या पढ़ना है वहां पे हम लिख देंगे इन्हीं सेक्शंस को हम डिवाइड कर देंगे और छोटा कर देंगे कि इस सेक्शन में आप ये वाला जैसा आपको मेडिवल में आज पहले दिन आप ये इतना पढ़ लीजिए एंशियंट में आप इतना पढ़ लीजिए और मॉडर्न में ये पढ़ लीजिए दूसरे दिन फिर आप एंशियंट में ये वाला सेक्शन पढ़िए मेडिवल में मॉडर्न पर इस तरह से हम उसको डिवाइड करके अभी आपको बता देंगे आपके ग्रुप्स में जो आपका व्हाट्सअप ग्रुप बना है जो भी रजिस्टर्ड बच्चे हैं वहां पर और यह आपका जो पीडीएफ है वो ये भी आपको व्हाट्सअप ग्रुप जो आपका रजिस्टर्ड बच्चों का है वहां पर हम पहुंचा देंगे ठीक है और बाकी जो आप हमारे साथ अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करें हैं अगर आप करना चाहते हैं तो प्लीज आप थोड़ा जल्दी करेंगे हम बार बार बोल रहे हैं कि हम ज्यादा बच्चे नहीं ले सकते ऑलरेडी हमने जो कोकोट बनाया है कोटेशन जितने बच्चों को लेने का उसमें हम ट्वेंटी थर्टी सीट्स अभी रह जाते हैं इवन अब ये वीडियो रिकॉर्ड होते तक और वीडियो के बाद पाँच छः घंटे बाद ये वीडियो अपलोड होता है सात घंटे बाद तो तब तक और भी कुछ आ जाएंगे तो अगर आप लोग करना चाहते हैं तो मेक श्योर sure पहले से स्विच कर लीजिए और एक इंपॉर्टेंट आप लोगों को थोड़ा सा नोटिस देना है प्लीज़ क्लियरली इसको थोड़ा सा सुनेंगे प्लीज़ आप यहाँ पर पॉज मत करिए यहाँ से मत जाइए थोड़ा सा सुन लेंगे पहली बात हमारा जो बिलासपुर आई एकेडमी है इसकी कोई भी दूसरी ब्रांच नहीं है छत्तीसगढ़ के अंदर और हम लोग किसी भी इंस्टीट्यूट से साथ जुड़े हुए नहीं हैं ठीक है नंबर टू हमने आपका एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाया था जहां से हम बच्चों से जुड़े थे उनके आंसर्स को हमने पूरा क्लियरली बहुत अच्छे से चेक किया हर एक पल पे उनको साथ दिया ठीक है तो कुछ और भी लोगों ने चालू किया ये सारी चीज़ें ठीक है अच्छा है वो अपना कर रहे हैं हम हमें किसी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है दे आर डूइंग गुड सब कोई बहुत अच्छा करते हैं बट इस कारण से हमारा जो कंटेंट है वो कहीं ना कहीं हमें लगता है चोरी हो रहा है या हमारा कंटेंट कहीं लीक हो रहा है थर्ड थिंग जो हमने टेस्ट प्लान बनाया ये टेस्ट प्लान भी सेम टू सेम मुझे देखने को मिल रहा है लेकिन मैं किसी का नाम नहीं टू बी फेयर जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं अगर वो सुन रहे हो मुझे तो मैं उ